Tous les dimanches, 1 heure, 2 heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeu sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter les grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1 heure, 2 heures, tous les dimanches. Enjeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Juste avant de démarrer cette émission, nous tenons à saluer la mémoire de notre collaborateur Ed Edzer César qui nous a quittés vendredi. Ed, ce passionné de la radio qui animait avec brio l'émission Exit 104 tous les matins sur RFM du lundi au vendredi. Ed, tu vas beaucoup, beaucoup nous manquer ici à RFM. Et dans le cadre de l'émission de ce dimanche, nous avons deux invités. Tout d'abord, le docteur Thierry Varin, économiste, professeur à HEC Montréal et membre du centre de recherche Cyrano. Avec le professeur Varin, nous allons parler de l'économie mondiale et de la révolution industrielle 4.0 et des enjeux pour des pays comme Haïti. Notre deuxième invité, le docteur Prosper Charles, président de 1804 Institut, un centre de recherche basé aux états unis d'Amérique qui a participé au colloque tenu à l'université Kiskea cette semaine sur le dossier de la corruption. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission En jeu. Même j'ai encore besoin d'énergie pour lui bien fonctionner, c'est qu'on ça caillou à business ou besoin d'énergie pour toute bagaille qui a bien marché. BNC, banque qui a pensé pour moi, gagner solution problème ou un crédit énergie. Crédit Énergie, c'est un produit que BNC porte pour aider à acheter matériel, tant que batterie, panneaux solaires, génératrice, et tout accessoire pour gagner courant par 24 sur 24. BNC a financé le produit où il besoin jusqu'à 90%, ou il entre 24 et 36 mois pour rembourser. Crédit Énergie, c'est le plus bon partenaire ou cas choisi pour gagner courant par tout le temps, la caillou et le business. Passez vin appliqué pour joindre crédit énergie par là dans n'importe qui qui sale BNC qui vit près la caille. N'importe au prince, tant qu'on a ville province. Dès ma condition applicable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Moun marché de saline, go naïve, go mon, mamelade, c'est mac, mais unique, nous oui. Est-ce que nous déjà gagné unique? Ça n'a pas de excuse quoi non, mais unique débat, que la tibonite. Ou c'est clair, unique, mais on peut gagner unique. Parce que si qui sale c'est mac, ou soit si qui sale go naïve là, yo, plus formule nous, et puis poser. C'est salier, même oui, de pousser clair, unique, ou ka gagné ou quatre crédits unique. Pas dormir rêvé, ou passer quatre crédits, marché pressé, pressé. Allons aussi qui sale unique banque et puis mon dépôt unique 4 Paola. Agent unique 4 a plein toute zone la Tibonite là pour accompagner nous. La Tibonite boy, pays la lo, pays tiri, fort madame, parle 365 portes, ni d'amour, pays unique 4, mais unique 4 nous oui. Unique 4, côté passé le passé. Tous les dimanches, 1 h 2 h Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter les grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1 h 2 h tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild, c'est votre meilleur rendez-vous. Alors, comme on va parler un peu économie avec euh, le docteur Thierry Varin, donc, euh, qui est actuellement euh, en visite euh, en Haïti et il fait partie de Cyrano. Euh, Monsieur Varin, bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, on va parler un peu de, de, de Cyrano, ce centre de recherche très connu euh, au Canada. Alors, le Cyrano est un centre interuniversitaire de recherche qui regroupe euh, un peu plus d'une dizaine d'universités. Euh, il y a 230 chercheurs, des professeurs dans ces universités. C'est aussi un centre intéressant parce qu'il est à la conjonction entre le gouvernement, les universités et le secteur privé. Donc c'est vraiment la coordination de ces trois acteurs de, de l'économie. Et c'est Moi, je suis un chercheur et ce qui m'intéresse au Cyrano par rapport à mon université d'origine qui est HEC Montréal, c'est que le Cyrano me sert d'accélérateur de recherche. C'est quelque chose peut-être à regarder aussi en Haïti. Ça vaudrait peut-être la peine de, de, de suivre ce modèle qui est, qui est un modèle un peu unique, je dois avouer, sur, sur la planète. Donc vous êtes consulté non seulement par le, le public, mais aussi par le privé 
Exactement. Donc euh, le Cyrano sert un peu de conseil économique et social pour le gouvernement du Québec, sert aussi euh, d'agence euh, d'information, euh, d'information euh, euh, scientifique pour euh, des ministères au gouvernement du Canada. Ça, c'est pour le volet public. Et pour le volet privé, euh, le Cyrano ne, ne fait pas d'études de consultation comme un cabinet de conseil, euh, mais répond aux problématiques des entreprises privées avec des méthodes scientifiques. Donc euh, quand une entreprise privée ne peut pas, euh, a une question qui ne peut pas être répondue par un cabinet de conseil, euh, c'est très souvent euh, le moment où cette entreprise viendra nous contacter au Cyrano pour avoir accès à des méthodes euh, qui relèvent de, euh, de, de l'approche scientifique. Alors dans ce pays développé comme le Canada, quels sont les problèmes auxquels vous faites face, notamment sur le plan économique, les problèmes qui sont traités au niveau de ce centre de recherche Alors c'est euh, d'abord un problème démographique, euh, le, notamment au Québec, comme dans beaucoup de pays développés, en réalité les populations sont vieillissantes, donc on fait attention à, à, la, démocratie, à la démographie pardon, et aux conséquences en réalité euh, que cette pyramide, cette, cette, cette distorsion dans la pyramide des âges va créer euh, au niveau des fonds de pension, etc. Euh, ensuite, il y a aussi les enjeux climatiques. Euh, comme vous le savez, le Canada est un pays, donc c'est la dixième économie euh, au monde en termes de PIB, euh, et, et c'est aussi une économie, donc c'est pas une économie qui fonctionne sur les ressources naturelles, en revanche, c'est une économie qui exporte beaucoup de ressources naturelles. Donc sa production nationale n'est pas une production de ressources naturelles. Ses exportations, en, en, en revanche, reposent aussi sur les ressources naturelles. Donc euh, les, les enjeux climatiques, l'enjeu de l'exploitation euh, des ressources naturelles est un enjeu important. Alors, concernant la démographie, il y a parallèlement l'immigration, docteur Thierry Varin. Oui, alors on essaye euh, d'attirer euh, les talents... Euh, du, du monde euh, et euh, c'est parfois euh, compliqué euh, parce que comme vous le savez on a une météo qui euh, peut <rire> rebuter euh, quelques personnes mais euh, mais effectivement il y a des politiques euh, actives d'immigration pour euh, pour attirer les talents on parle de talents aujourd'hui euh, je trouve que c'est un concept intéressant fuite de cerveau aussi pour les pays euh, comme Haïti on a quand même beaucoup de d'Haïtiens euh, à laisser Haïti pour aller vivre euh, au Canada absolument alors on a alors je dirais c'est euh, c'est les deux faces d'une même pièce. Euh, du coup, on a énormément d'amis haïtiens euh, à Montréal en particulier. Moi, j'habite Montréal. Euh, et euh, donc, c'est à la fois un enrichissement pour Montréal, mais c'est aussi euh, ce qui fait que nous, par exemple, à Montréal, on, est, on reste connecté avec Haïti. Donc, c'est euh, à la fois une fuite des cerveaux, euh, mais c'est aussi, euh, et on le voit avec euh, la diaspora haïtienne qui est à Montréal, c'est aussi, euh, d'une certaine façon, beaucoup de retours euh, vers Haïti. Euh, comme vous le savez, tout le monde voyage entre, euh, entre les pays. Et, euh, et peut-être que c'est ce qu'il faudrait favoriser, en fait, c'est accélérer ces voyages. Alors, vous êtes économiste. Est-ce qu'on peut dire que la globalisation euh, a pris aujourd'hui un nouveau virage, Thierry Varin oui, ben, ce qui c'est quand même une période extrêmement intéressante pour un scientifique. Euh, c'est aussi euh, des nouveaux risques. Euh, donc c'est intéressant pourquoi Parce que euh, on a vécu depuis les années 1980 une accélération de la mondialisation, la mise en place d'une d'une infrastructure mondiale avec les entreprises multinationales. Hein, le nombre d'entreprises multinationales a largement augmenté depuis les années 1980. La, le transport par conteneur, etc. Euh, mais ça vient aussi avec euh, des nouveaux enjeux. Il y a des risques géopolitiques. Euh, vous le voyez avec euh, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni qui se referme. Euh, ça vient aussi avec euh, euh, d'autres enjeux, euh, pas seulement géopolitiques, mais euh, des, des effets de transition. Euh, il faut réussir à s'intégrer dans la mondialisation rapidement, d'une certaine façon, pour que ces effets de transition soient euh, les, les moins longs possibles. Alors, en, en, termes de, en, en parlant de la mondialisation, il y a ce qui, qui se passe avec la NAFTA, quand même. Euh, C'est un quoi qui, a été, euh, qui est en vigueur entre le Canada, les États-Unis et le Mexique aujourd'hui. Et Donald Trump, le nouveau président américain, souhaite absolument renégocier, revisiter cet accord. Et oui, alors c'est un énorme enjeu pour le Canada. Euh, le Canada a à peu près euh, trois quarts de, de, de son commerce international avec euh, les États-Unis. Euh, énormément d'entreprises américaines ont des filiales au Canada. Euh, on parle de, de l'automobile, par exemple. 
Donc c'est euh, une, une énorme question, un énorme point d'interrogation euh, pour le gouvernement canadien. Euh, je dois avouer que euh, si, je, si je dois vous donner une perspective scientifique sur, sur euh, l'ALENA, évidemment euh, que ces accords de libre-échange doivent être revisités. Donc euh, oui, euh, y a des, forcément, si, si je, me, je regarde Donald Trump, forcément il y a des endroits de cet accord qui doivent être revisités parce qu'on parle d'industries qui sont des industries qui peut-être n'existent plus aujourd'hui ou qui n'ont plus la même importance aujourd'hui. Et il y a des industries qui sont apparues. Euh, C'est un accord qui a vu le jour euh, en 1993-94 euh, et, et en réalité euh, l'iPhone est apparu en 2007. Euh, C'est euh, avant euh, Facebook, euh, l'iPad est arrivé en 2010. Donc le monde d'aujourd'hui est un monde euh, qui est largement différent de l'époque à laquelle on a négocié l'accord et on l'a mis en place. Donc oui, il fallait revisiter cet accord. Euh, ce qu'on espère, c'est que euh, revisiter cet accord se fasse euh, dans la plus grande intelligence et, euh, et pas de façon euh, euh, un peu euh, rapide euh, dans la précipitation pour suivre un agenda politique. L'agenda est, est un agenda économique et ne doit pas être un agenda politique. Parce que pour le président américain, donc cet accord bénéficie beaucoup plus au Canada, euh, au Mexique euh, que les États-Unis. Oui, bon, ça, je pense que euh, on a on a l'habitude de, de, de des arguments euh, euh, que c'est de la faute des autres et puis euh, c'est c'est pas de ma faute. Euh, en réalité, euh, les États-Unis bénéficient euh, autant que le Canada et que le Mexique. Euh, je pense que qu'il est impossible de mesurer euh, les tout l'ensemble des bénéfices de cet accord. Euh, euh, à, à, et de répartir, parce que c'est un accord qui a, eu, euh, qui est, qui a plus de bénéfices que d'inconvénients. Les économies, depuis sa mise en place, les économies mexicaines, américaines et canadiennes se sont adaptées à cet accord. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire sans cet accord, en réalité. Euh, ce sera un choc économique si cet accord venait à être arrêté, mais ça ne sera pas le cas, en toute vraisemblance. Euh, et les, et les États-Unis, euh, en étant la plus grosse économie, à mon avis, euh, c'est une estimation à la louche, mais on tirait euh, le plus gros bénéfice en réalité de cet accord. Alors pourquoi selon vous, docteur Thierry Varin, que des pays comme les États-Unis, euh, on a vu avec le Brexit, la grande bataille, il y, y, y a un retour en arrière, si je peux m'exprimer ainsi, qui, qui se fait concernant euh, le dossier de la globalisation, la mondialisation Oui, ben, je pense que euh, ça revient à la crise de 2008. Euh, à cette époque, euh, le... L'économie américaine avait euh, donc la bulle euh, financière euh, qui a été euh, générée aux États-Unis, basée sur euh, des, un, un système de produits dérivés, donc ce qu'on appelait les, les subprimes, les prix hypothécaires, euh, qui étaient quand même assez curieux. On appelait ça même en anglais les ninja loans, no income, no job, no asset. Et même si vous n'aviez pas de revenus de travail ou euh, d'actifs, vous pouviez avoir euh, un prêt hypothécaire. Et l'idée était que... Euh, au bout de 5, on vous donnait un taux d'intérêt faible pendant 5 ans et au bout de 5 ans, vous pouviez refinancer votre maison. Euh, un, et même si le taux d'intérêt était supérieur au bout de 5 ans, euh, ce n'était pas grave parce que le capital de votre maison augmentait. Donc vous pouviez racheter une partie euh, grâce à cette augmentation de capital. Donc c'est euh, ce système de, de prêts bien particulier. Ensuite, a généré euh, euh, toutes sortes de produits dérivés. Et euh, une bulle s'est mise en place. Euh, évidemment, on n'avait pas inventé la recette magique de création de richesses. Pourtant, certaines personnes l'ont cru. Et en 2008, euh, la bourse a corrigé ça. Mais a corrigé ça de façon dramatique parce qu'il y a eu des abus mais, euh, excessifs réalisés sur ces marchés-là. Sauf que le monde étant connecté, et, on a, et, et ça a apporté beaucoup de bénéfices, cette interconnexion, eh euh, l'ensemble des places financières connectées euh, aux États-Unis, donc essentiellement les, les pays développés, mais c'est arrivé aussi dans les pays en voie de développement pour d'autres raisons, par d'autres canaux, euh, ont subi les phénomènes de la crise. Et du coup, il euh, y a eu des corrections, et la banque étant euh, d'une certaine façon le liquide, euh, enfin l'huile de l'économie, euh, D'autres secteurs ont aussi été touchés, baisse de la demande, etc. Vous vous souvenez vraisemblablement de l'industrie automobile, tout ça. Donc aux États-Unis, à nouveau, le, tout ce qui est le Midwest, euh, la Rust Belt, il euh, euh, y a eu énormément de licenciements, etc. Et euh, tout, dans ces situations-là, euh, on peut comprendre effectivement que la population qui n'a peut-être pas forcément, et je ne peux pas en vouloir aux gens, qui n'a peut-être pas forcément une énorme, une, une, une très grosse formation, une très grosse littératie économique et financière, 
euh, peut croire à des discours euh, populistes. Donc euh, euh, c'est très facile de lire quelqu'un qui dit « moi je vais vous redonner de l'emploi, je vais fermer les frontières, les, euh, c'est de la faute euh, des Mexicains euh, qui ont récupéré euh, les marchés, etc. » En réalité, c'était un dysfonctionnement euh, intrinsèque à l'économie américaine. Le, le mar les marchés financiers ont créé des produits particuliers euh, qui n'auraient pas dû voir le jour. En tout cas, même s'ils avaient dû voir le jour, l'estimation euh, du risque n'était pas adaptée. On a sous-estimé euh, le risque. Donc, si les produits, euh, on peut avoir un débat, si les produits étaient justifiés, néanmoins, l'estimation du vrai risque n'était pas adaptée. Donc, l'économie américaine euh, a généré, euh, et cette crise euh, a eu des conséquences euh, ensuite dans l'économie réelle, donc le Midwest et la Rust Belt. Ça a eu des répercussions au niveau politique et ça a eu le même type, euh, comme euh, euh, cette crise s'est mondialisée, ben, il y a eu une baisse euh, de la demande internationale, euh, une baisse de la consommation dans les pays en voie de développement, parce que euh, les pays riches ont commencé à faire moins d'investissements à l'étranger. Euh, le commerce international s'est resserré, s'est reconcentré vers les pays développés. Euh, et du coup, il y a eu des répercussions en termes d'économie réelle dans les pays en voie de développement. Et du coup, des répercussions aussi en termes politiques. On a vu euh, les problèmes en Afrique du Nord, on a vu les problèmes au, au Moyen-Orient, par exemple, comme mmh. conséquence. Alors, pour, par exemple, pour le Brexit, il y a beaucoup de Britanniques qui euh, disent clairement, bon, voilà, euh, ils se sont trompés. Quoi. Oui, ils se sont euh, trompés. Alors, euh, ils ont été aussi euh, induits en erreur avec le Brexit. Hein. Euh, les, les leaders, euh, à l'époque de ce qu'était l'opposition, ont, ont utilisé euh, beaucoup d'arguments qui étaient des arguments faux euh, ou partiellement vrais. Mais dans mon langage à moi, euh, quand je parle à mes enfants, s'ils me disent une vérité partielle, euh, ça ressemble à un petit mensonge quand même. Donc euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Neil Farage et, et Boris Johnson, par exemple, ont utilisé des arguments euh, qui étaient voilà, partiellement vrais, voire complètement faux, euh, et ils ont oublié beaucoup de choses. Donc euh, ils ont critiqué l'Union européenne, euh, ils, ont, euh, ils sont partis sur des prémices... Euh, qui amenait à penser que l'économie du Royaume-Uni n'était pas une économie européenne. En réalité, quand on regarde tous les indicateurs, le commerce international, quand on regarde les fonds qui sont versés par la Commission européenne, euh, en réalité, le Royaume-Uni est un acteur majeur de l'économie européenne et est un acteur majeur aussi de la politique européenne. Donc euh, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même grave, en fait, pour l'économie euh, britannique, parce que pour l'instant, elle n'est toujours pas sortie de l'Union européenne. Euh, il y a un moratoire de deux ans, hein, pendant lesquels ils négocient la proche, le prochain statut de l'économie euh, britannique au sein de l'économie européenne. Euh, mais dans, dans tous les cas de figure, euh, c'est un choc. Il sera faible ou il sera élevé. Euh, moi, mon diagnostic, c'est qu'il sera plutôt moyen. Il ne sera pas trop élevé parce que les autres pays de l'Europe feront attention quand même à ce que ce ne soit pas un trop gros choc sur l'économie britannique. Mais ça ne sera pas un choc faible euh, parce qu'il y a énormément d'argent qui vient de l'Union européenne qui n'ira pas dans les laboratoires de recherche au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni euh, est euh, la cinquième économie au monde. Euh, va devenir la sixième économie euh, très probablement rapidement, euh, une fois qu'ils seront sortis de l'Union européenne. Euh, c'est une petite économie. Le Royaume-Uni, c'est 1% de la population mondiale en réalité. C'est une grosse économie, mais avec une population qui représente seulement 1% de la population, un peu moins d'un pour cent de la population mondiale. Donc quand on met ça dans ces perspectives-là, on se rend compte que le monde euh, est vraiment en train de changer. La Chine, l'Inde, le continent africain, euh, ça va vite. Justement, j'allais vous parler de ce secteur important de l'économie mondiale aujourd'hui, la Chine populaire. Absolument. Alors euh, ça vient avec euh, beaucoup d'espoir et aussi euh, beaucoup de défis. Euh, le système politique est un système euh, particulier. Euh, et, euh, mais néanmoins, l'économie chinoise, donc c'est 1,4 milliard de personnes, pour faire euh, souvent à mes, à mes étudiants, je leur dis, euh, pensez à la taille de l'économie des États-Unis. Donc c'est 300, à peu près 330 millions de personnes. Donc dans la virgule 1,400, donc 1,4 milliard, donc 400 millions euh, de personnes sont dans la virgule. Ben, ces 400 millions sont déjà supérieurs aux 330 millions euh, de la, qui est la taille complète euh, des États-Unis. Donc la Chine est un, est un pays massif. C'est... Euh, c'est juste euh, impressionnant. J'ai eu la chance de pouvoir y aller plusieurs fois. Euh, C'est vraiment un pays euh, où on sent que euh, 
il se passe des choses, et ces choses ne sont pas seulement chinoises, ces, cho ces choses sont euh, mondiales. Quand vous avez euh, entre Pékin, euh, Canton et Shanghai 60 millions euh, d'habitants, bah, ça représente la taille de la population britannique, seulement dans trois villes. Vous avez plus de 200 villes qui ont plus de 1 million d'habitants. Donc quand on pense à la métropole euh, Port-au-Prince, Pétionville, tout ça, euh, ça fait réfléchir. Euh, et, et aussi la Chine, donc vous avez à peu près 600 millions de personnes sur les 1,4 milliards qui euh, aujourd'hui vivent le long des côtes et qui se sont euh, industrialisées, euh, qui, sont, qui sont rentrées euh, dans des niveaux de développement qui correspondent à la ville de Milan, par exemple. Donc quand on regarde la Chine, il y a encore énormément de gens dans les provinces, dans des zones rurales euh, très pauvres, mais euh, vous avez aussi des poches en Chine et pour euh, une grosse partie de la population aujourd'hui qui vit comme à Milan. Donc vraiment, donc la Chine, euh, elle, elle restera une puissance, selon vous, euh, le docteur Thierry Vin. Oui, ben, le, le, le risque est un risque politique. Euh, mais en termes économiques, la Chine est déjà euh, un, un contributeur important de l'innovation mondiale euh, en termes de brevets. Euh, dans les pharmaceutiques, mais même les brevets globaux, la Chine est devenue le premier euh, dépositaire de, de brevets euh, euh, au niveau mondial. Donc les États-Unis sont deuxièmes. Et, euh, et c'est euh, bah, normal. La, la taille euh, brute euh, de la population fait que la Chine, et on lui souhaite en réalité, parce qu'encore une fois, la Chine, c'est aussi le monde, c'est des êtres humains qui font partie du monde. Euh, la Chine, avec son 1,4 milliard d'êtres humains, euh, va forcément devenir numéro un dans tous les classements euh, nominaux. Donc euh, oui, un jour, ils auront le plus gros PIB, etc. Ça va prendre des dizaines d'années parce que les États-Unis vont continuer de grossir, l'Union européenne va continuer de grossir, mais euh, la Chine, euh, si elle réussit euh, son, ses étapes de développement, avec 1,4 milliard de personnes, euh, va, elle l'est déjà en termes de R&D, etc., etc. En revanche, ce qui est intéressant, c'est par habitant. Donc est-ce que c'est euh, homogène Est-ce que euh, là, ils seront premiers Non, par habitant, les États-Unis, euh, c'est une formidable économie. Euh, L'Europe euh, aussi, euh, ils représentent à eux deux euh, un peu moins de 45% du PIB mondial. Donc rien que ces deux économies, l'économie de l'Union européenne, incluant le Royaume-Uni, euh, et l'économie des États-Unis, c'est quand, euh, quand même encore très très gros. Euh, mais voilà, l'Asie aujourd'hui, l'Asie, donc quand on compte la Chine, Taïwan, Hong Kong, etc., Singapour, l'Asie aujourd'hui est devenue le premier, la première zone géographique euh, en termes d'investissement direct aux étrangers. Euh, donc c est, c est, c est, forcément, ça devient des acteurs majeurs. L'Asie devient un acteur majeur. Euh, on, a, on, on rentre vraiment dans un monde, on est rentré dans un monde tripolaire avec euh, les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Union européenne et, euh, et l'Asie. Alors concernant la Chine, il y a eu beaucoup de bruit cette semaine avec la décision prise par nos voisins dominicains de rompre les relations avec Taïwan pour embrasser la Chine et euh, les autorités taïwanaises qui ont donc dénoncé euh, cette politique du carnet de chèques euh, utilisée par, Taïwan, par euh, la Chine justement pour euh, forcer les Dominicains à rompre les relations avec euh, Taïwan. Bien sûr, cette information a été démentie par les autorités dominicaines. Là encore, la Chine devient un acteur important sur le plan diplomatique aussi. Absolument. Et, euh, et ça n'est pas surprenant. Euh, et je dirais, on, est, euh, on fait cela, euh, on aperçoit cela très souvent. Euh, y a, y a, y euh, J'avais fait une étude sur l'organisation internationale qui s'occupe des chasses à la baleine. Euh, et le Japon euh, était soupçonné euh, par beaucoup de, de donner beaucoup plus d'aide internationale à des pays qui même n'avaient pas accès à la mer euh, pour voter en sa faveur pour la chasse à la baleine. Donc, c'est, je dirais, ça n'est pas, donc voilà, ça n'est pas éthique. C'est pas quelque chose d'éthique. Euh, on aimerait que l'être humain à travers le monde puisse se parler de façon éthique et de façon respectueuse. Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont de bonne guerre et euh, ou en tout cas, euh, ce sont des choses qui se font. Et donc. Même si ça n'est pas de bonne guerre, même si ça n'est pas éthique, euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, ça existe. Et, et puis voilà, les pays doivent, euh, 
doivent essayer de faire attention, euh, de, de, de savoir naviguer à travers ce contexte-là. Ah, je, je, je pense à un monde idéal, mais euh, je ne sais pas si je verrai un jour ce monde idéal. Ah. Euh, Thierry Varey, autre chose. Sur la, la question des technologies, des nouvelles technologies de l'information et de la communication euh, qui avancent euh, vraiment à, à vitesse grand V, euh, donc, que, que, quels sont les impacts de ces nouvelles technologies, justement, dans le cadre de la mondialisation, ce changement qui est opéré aujourd'hui dans la globalisation alors ça, c'est euh, mon, mon cheval de bataille. Euh, ça vient à la fois avec des opportunités immenses euh, dont on va parler euh, assurément. Euh, ça vient aussi avec des enjeux. Des enjeux, notamment, je parlais des phénomènes transitoires tout à l'heure. Ben, ça s'applique exactement à la révolution industrielle 4.0. Euh, les opportunités sont immenses. Euh, donc quand on parle de révolution industrielle 4.0... On a l'impression que c'est linéaire. Donc il y a eu la révolution 1, la révolution 2, la révolution 3 et maintenant la révolution 4. C'est juste un plus 1 par rapport à la révolution 3. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des échelles exponentielles. Euh, la révolution 4, c'est à... est comme si euh, on mettait euh, la révolution 1 euh, à Carrefour, la révolution 2 à Delma, la révolution 3 à Cité-Soleil et la révolution 4 à cap -Haïtien. C'est euh, l'ordre de grandeur. Donc il faut qu'on réussisse à aller, à, ça va faire plaisir aux gens de cap euh, il faut réussir à aller à cap euh, Et les pays qui, sont, euh, qui comprennent ça, qui comprennent que la révolution industrielle 4.0, c'est des opportunités immenses euh, et qui vont mettre en place l'infrastructure nécessaire pour, euh, le, pour faire partie de ce train à grande vitesse, euh, vont être les gagnants de cette nouvelle mondialisation. Euh, pour moi, c'est l'année zéro. Je le dis souvent à mes étudiants, ils me prennent pour un fou, euh, mais j'ai l'habitude. Euh, c'est l'année zéro de l'humanité, là. On remet les comptes à zéro. On est vraiment à l'année zéro de l'humanité. Et donc, il y a des opportunités pour tout le monde, mais il faut partir parmi les premiers. Les suivants vont avoir du mal à rattraper. Parce que ça bouleverse euh, toute l'économie mondiale, si je peux m'exprimer ainsi. Ça bouleverse tous les marchés, euh, tous les systèmes. Euh... Ça rend l'économie euh, mondiale encore plus mondiale et euh, avec une vitesse euh, sans précédent. Euh, et donc, il faut vraiment faire partie de ce nouveau maillage, de cette nouvelle infrastructure mondiale qui est en train de se mettre en place. Les États-Unis sont euh, pionniers euh, là-dedans. Hein. Euh, la Silicon Valley, bon, en réalité, c'est la Silicon Valley et la région de Boston. Euh, la région de Boston est numéro un en termes d'innovation. La, la région de la Silicon Valley est numéro deux en termes d'innovation. Euh, et la Silicon Valley est numéro un en termes de, de capital de risque. La région de Boston est numéro 2 en termes de capital de risque. Donc ces deux régions, les États-Unis ont la chance d'avoir deux régions innovantes et extrêmement actives en termes de capital de risque. Et ça, c'est unique. Ça veut dire que les États-Unis sont euh, très, très bien positionnés pour mettre en place, en fait, cette nouvelle infrastructure mondiale, celle, des, celle de l'économie du savoir. Euh, J'ai eu la chance d'entendre de, de, M. Ronald Gabriel euh, mettre en avant euh, un agenda, une vision euh, euh, pour l'économie du savoir. Et euh, je dois avouer que c est, c est, je suis en complet accord avec euh, ce qu'il disait. Et on est euh, effectivement dans... Dans, on, on entre définitivement, on en parlait depuis que je suis petit de cette économie du savoir, mais euh, on entre dans cette économie du savoir et à une vitesse euh, exceptionnelle. Parce que, euh, et les pays qui vont mettre en place cette infrastructure seront les grands gagnants, il y aura aussi de la place pour ceux qui euh, vont, vont participer à valoriser cette économie du savoir. Et tout à l'heure, et ça se traduit comment euh, cette économie du savoir Ça se traduit par la, la mise en commun des connaissances. Et, euh, et on parlait de la Chine avec son 1,4 milliard, il ne faut pas oublier les, les, les Indiens avec à peu près 1,3 milliard ou pas, ou pas encore. Mais l'Inde va être le premier pays au monde en termes de population. Hein. Bientôt euh, vont dépasser les Chinois qui, eux, sont en baisse ou en stagnation. Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, au XXe siècle, euh, je vous donne une réponse longue et je m'en excuse, mais avant, au XXe siècle, euh, il y avait euh, le monde colonial jusqu'à euh, à peu près euh, 1960. Donc euh, on était dans une économie euh, coloniale. Et ensuite, dans la deuxième partie du XXe siècle, on était dans une économie postcoloniale. Le XXIe siècle, c'est remettre les compteurs à zéro. Et en partie, aujourd'hui, en 2018, avec cette révolution industrielle. Moi, je le vois comme une opportunité immense euh, pour les pays en voie de développement. Mais il faut vraiment qu'elle soit au courant de ça. 
Euh, et, et avant, on n'avait que 1 milliard d'êtres humains sur la planète qui avaient accès. Tout le monde n'était pas riche dans les pays riches, hein, même encore aujourd'hui. Euh, on a à peu près dans les pays riches 15% le, euh, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 60% du PIB par habitant. Euh, et donc, c'est pas beaucoup par rapport aux pays en voie de développement, mais ça veut dire qu'il y a aussi des pauvres et très pauvres dans les pays riches. Mais donc, permettez-moi cette note de battage, mais c'est un milliard d'êtres humains qui vivaient quand même dans des économies riches sur les 7 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, vous ajoutez une grosse partie de la population chinoise. Vous ajoutez une partie montante de la population indienne. Donc ça veut dire que demain, grâce à cette révolution industrielle, nous aurons, euh, et demain et j'espère rapidement, 7 milliards d'êtres humains qui seront connectés et qui seront éduqués pour pouvoir générer cette connaissance. Donc il y a, il y a le soft, la connaissance, et il y a le dur, l'infrastructure. Les États-Unis sont très bien placés pour le dur, le matériel, l'infrastructure. Les Chinois aussi commencent à rentrer là-dedans. Les Européens sont très bien placés également. Euh, et il y a aussi le soft, le mou, la connaissance. Euh, donc les États-Unis ont les deux, euh, de très belles universités, euh, les, des universités d'élite, etc. Euh, et ils ont euh, l'infrastructure. Et ils sont en train de mettre cette infrastructure on, parce que les autres pays sont intéressés à ça. Euh, ils sont en train de développer, cette, déployer cette infrastructure au niveau du monde. Euh, L'Europe aussi, je dois reconnaître. Hein. Et, euh, mais ils sont aussi très bien placés pour la connaissance. Donc ils ont les deux dimensions. Donc pour les pays en voie de développement, euh, il faut faire le choix de cette infrastructure. Et euh, donc est-ce qu'il est, est qu faut avoir un portefeuille d'options, euh, d'options américaines, européennes, chinoises, indiennes, etc., africaines euh, ou d'Amérique latine et, euh, mais il n'y a pas le choix sur la deuxième dimension qui est celle de l'éducation, celle de la connaissance. Il faut que, et je pense au contexte haïtien, moi j'adore je, 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 Haïti, j'adore son histoire, je trouve que c'est une des plus belles histoires des Caraïbes. Euh, je, je, je rêve de voir toute cette jeunesse et ces enfants haïtiens, euh, parce que c'est possible en Haïti, euh, de voir cette population éduquée et, euh, et intégrée dans cette économie du savoir. Justement, j'allais vous demander, Thierry Varin, comment des pays comme Haïti euh, euh, pourraient-ils arriver à se tirer d'affaires, euh, à boxer euh, dans cette catégorie Alors écoutez, euh, déjà on voit euh, à quel point, moi je le vois avec mes étudiants haïtiens à Montréal, on voit à quel point euh, quand on leur donne les moyens de réussir, euh, bah, les haïtiens réussissent. Et, euh, et ils réussissent avec un grand cœur. Euh, je pense à des gens comme Samuel Pierre, par exemple, professeur à Polytechnique à Montréal, euh, qui fait des choses extraordinaires euh, aussi en Haïti. Euh, donc quand on donne les moyens aux, aux Haïtiens, ben, les Haïtiens font des grandes choses. Je pense à Dany Laferrière et j'en je oublie euh, beaucoup. Je m'excuse pour euh, toutes les grandes personnes que j'oublie euh, euh, du peuple haïtien. Euh, donc c'est euh, juste une, une question euh, d'infrastructure. Et... Euh, et, et, et là où je trouve, et là où je suis très, très optimiste, parce qu'on a, euh, de par mon expérience, on a développé une plateforme technologique euh, euh, assez intéressante euh, au Cyrano. Euh, J'ai eu la chance de participer à ça euh, de, depuis euh, quelques années, voire quelques, ben, plus d'une dizaine d'années. Euh, et euh, et j'aurais eu une réponse différente dans les années 90. J'aurais dit dans les années 90... Euh, il faut que des grands donneurs, euh, enfin des grands euh, développeurs comme Microsoft, etc., euh, viennent. Et puis euh, c'est les anciens programmes aussi, la Banque mondiale, tout ça, qui puisse faire venir cette technologie-là. En réalité, se développe ce qui, ce qui, une des raisons de l'accélération de la révolution industrielle aujourd'hui, euh, c'est l'accès aux technologies et pas seulement l'accès aux technologies propriétaires, donc des grandes compagnies. Donc coûteuse, mais c'est normal, les compagnies doivent bien euh, payer leurs employés, etc. Euh, et bien aujourd'hui, ce qui, ce, qui ce qui est un des accélérateurs de la révolution industrielle, c'est ces technologies open source, les technologies libres, euh, qui sont soit gratuites, soit très peu coûteuses, et qui sont ultra performantes. Moi, dans mon métier, en recherche, hein, euh, la recherche quand même de très haut niveau, euh, j'utilisais des logiciels propriétaires, euh, et, et toujours sur le côté, j'utilisais euh, différents langages euh, qui étaient développés par la communauté scientifique. Euh, on peut pas, je peux vous donner des noms comme Python, comme R. 
Et euh, donc, on a monté une plateforme euh, extrêmement puissante pour optimiser ces langages. Et, euh, et c'est une plateforme qui est coûteuse en développement, mais maintenant, c'est développé. Euh, ça m'a pris toutes mes fins de semaine et euh, mes soirées euh, pendant euh, plusieurs années. Donc, c'est euh, coûteux si on veut euh, voir les choses comme ça. Mais ça n'est pas coûteux au niveau des licences de logiciels. Donc, euh, souvent, je donne un exemple. Euh, J'ai euh, eu la chance de visiter des écoles euh, avec des gens euh, formidables ici. Je pense à l'école Saint-Martin, je pense à Fort Mercredi, euh, Karl Brouard, etc. Avec des directeurs d'école, euh, je salue euh, Ulrich, euh, Jean Roosevelt, euh, par exemple, euh, Madame Dauphin. Euh, et, euh, et, et ces écoles, il suffirait euh, d'avoir une, électri une électricité euh, accessible, euh, à des heures de, 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 où il y a la scolarité qui, qui s'opère. Et, et d'avoir une connexion Internet, on peut très facilement euh, installer euh, ou donner accès à de la puissance de calcul et former les enfants, euh, ça paraît fou, mais euh, former les enfants à ces langages, euh, tout doucement. Et il euh, n'y et, et a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Quand on voit euh, ce que les enfants font euh, dans d'autres pays, des pays en voie de développement ou euh, des pays développés, quand on voit, les enfants sont tous les mêmes à travers la planète. Euh, ils ont les mêmes désirs, les mêmes envies, on leur donne un ballon, ils réfléchissent de la même façon quand ils voient un ballon, etc. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réfléchissent pas de la même façon quand on leur donne accès à une tablette, un ordinateur, à de l'électricité et, euh, et puis une connexion Internet. Donc, donc, selon vous, il est important de, 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 de mettre en place ces infrastructures pour que ces enfants puissent évoluer euh, en Haïti. Donc, c'est possible l'économie du savoir. Donc, on peut, on peut la réussir en Haïti. Ah, mais moi, je rêve d'une Silicon Valley euh, à Cité Soleil. Il mmh. n'y euh, a pas de plus joli nom que Cité Soleil euh, pour avoir euh, une Silicon Valley. Euh, c'est des noms, vous avez des noms fa fantastiques ici, des noms de généraux qui ont participé à la création de l'histoire haïtienne. Euh, c'est des noms de villes euh, et c'est aussi euh, euh, des noms euh, extrêmement euh, forts quoi. Cité Soleil, Bel Air, Carrefour euh, pour ne citer que euh, donc c'est il euh, y, y a des endroits ici où on pourrait monter, euh, on pourrait monter euh, des grappes industrielles ou une grappe industrielle du savoir euh, de la qui, qui, qui mettrait en, en action les principes de la révolution industrielle, de cette révolution technologique. Il n'y a pas de raison que ça ne, ça ne puisse pas se faire. Euh, il y a une jeunesse en Haïti, il y a des enfants en Haïti à qui on pourrait donner euh, des tablettes, à qui on pourrait euh, donner accès à l'électricité, une petite connexion Internet. On ne demande rien de, pu de puissant en réalité. Et, euh, et ces enfants, ben, donnez-leur donnez euh, 4 ans, euh, ces enfants vont dans 4 ans générer une chaîne sur Youtube sur euh, euh, d'autres euh, plateformes de diffusion de l'information vont parler au reste du monde euh, et vont contribuer à l'économie du savoir mondial et ça peut se faire depuis, euh, ça peut se faire depuis Cité Soleil ça peut se faire depuis euh, l'école Saint-Martin ça peut se faire depuis euh, plein d'endroits en Haïti donc, selon vous, Thierry Varel, le gouvernement devrait travailler avec la société civile, le secteur privé. Comment on pourrait euh, monter une véritable machine pour que ça puisse réussir ben, On a commencé en parlant du Cyrano, donc euh, je vais parler du Cyrano. Euh, il faut que ça se fasse, donc oui, avec l'économie euh, privée, euh, oui, avec euh, la société civile, et euh, donc oui, le gouvernement, et oui aussi euh, les universités, oui aussi les centres de recherche. Euh, pourquoi Parce que l'innovation ne vient pas seulement, en réalité, l'innovation, elle vient des universités. L'innovation vient des centres de recherche. Euh, et là, je sais que je prêche pour ma paroisse, donc il ne faut pas m'en vouloir. Je suis peut-être un, un biais parce que j'entends déjà les compagnies privées dire oh « Non, non, nous, on innove, etc. » C'est nous qui déposons les brevets, tout ça. Mais c'est nous qui formons les étudiants. C'est nous qui... Euh, je le dis ça avec beaucoup d'humilité. Euh, je suis un prof jusqu'au plus profond de mon ADN, euh, donc il ne faut pas m'en vouloir. Mais euh, c'est dans les universités où on forme les étudiants euh, on n'a pas forcément toujours les moyens de leur donner accès aux plus aux derniers euh, cris dans les laboratoires pharmaceutiques, etc., qu'on pourrait retrouver dans des, dans des grandes entreprises pharmaceutiques, euh, Novartis pour ne citer qu'elles, mais aussi d'autres. Donc euh, on a, euh, on, on, néanmoins, nous transmettons le savoir, nous faisons nos recherches et ensuite ça, ça rentre dans le secteur privé quand les entreprises embauchent ces étudiants avec ce savoir et ces entreprises vont savoir mobiliser, vont savoir leur donner les moyens et déposeront les brevets. 
mais ce savoir est un produit dérivé des universités. Donc, si euh, la, 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 enfin, je, moi, encore une fois, euh, je ne suis pas là pour donner des conseils. On fait plein d'erreurs aussi dans les pays développés. On en fait euh, tous les jours. Mais euh, ce que je vois qui fonctionne quand même à travers la planète, c'est, euh, je le vois au Cyrano, c'est réussir à créer la chimie entre euh, les institutionnels publics. Euh, donc ça peut être une banque centrale, ça peut être le des ministères au gouvernement, euh, mettre les universités autour de la table, euh, mettre le secteur privé et la société civile, mais surtout euh, ne pas choisir des solutions coûteuses. Euh, ne pas rentrer dans la création d'usines à gaz. Parce que euh, quand on fait ça, encore une fois, cette révolution industrielle 4.0 nous permet de faire ces économies. En, dans les années 90, on aurait dû mettre en place des usines à gaz. On aurait dû recréer des Silicon Valley avec plein d'argent, etc. Aujourd'hui, euh, avec les technologies et l'accès aux technologies, euh, je le vois avec mes enfants, mes enfants n'ont jamais acheté un logiciel et n'ont jamais installé un logiciel piraté. Mes enfants utilisent des logiciels libres parce que ça fait la même chose que les logiciels commerciaux. Donc, et je ne suis pas un anti-logiciel commerciaux, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un portefeuille d'options qui s'est ouvert aujourd'hui. Donc euh, il faut mettre ces acteurs importants, y compris les chercheurs, autour de la table. Euh, il ne faut pas avoir d'arrogance sur qui est plus important que l'autre. Il faut trouver une chimie entre tous ces acteurs. Mettre autour de la table, et j'en suis convaincu en Haïti, je le vois tous les jours, euh, mettre autour de la table des gens de bonne volonté, avec euh, la même vision, qui veulent aller euh, dans le, la même direction. Il faut laisser les égaux à l'entrée de la salle euh, et, puis, euh, et puis discuter ouvertement et savoir écouter des autres et savoir apprendre des, op et des autres. Et je pense que le peuple haïtien est vraiment prêt à ça euh, et a une nature vraiment pour faire ça. Et, euh, et du coup... Euh, en choisissant des solutions technologiques très efficaces, très peu coûteuses, euh, ça permet de déployer à grande échelle des solutions euh, très faciles. Je vais prendre une expression qui me plaît aux états unis qui est les « low hanging fruits ». Euh, bah, il faut prendre les fruits les plus accessibles au début. Il ne faut pas rentrer dans « je veux aller chercher, je veux tout mettre en place pour aller chercher le fruit du plus haut parce qu'il est plus beau ». Ce n'est pas grave. On va commencer par les « low hanging fruits ». Euh, et puis le projet avancera tout doucement, mais c'est toute la population haïtienne, de Jérémy à Cap Haïtien, en passant euh, par Pétionville et Port-au-Prince, qui profitera euh, de cette solution-là. On a raté pas mal de révolutions en Haïti, donc cette révolution 4.0 dont vous parlez, donc serait, il est important à ce que Haïti ne rate ce train, Thierry Vain Absolument. Euh, et à, en, à nouveau, en anglais, il y a une expression qui est le « leapfrogging ». On m'en parlait quand j'étais étudiant, on me disait « Ah, ben voilà, il y a des modèles dans la littérature économique qui nous expliquent que euh, les pays en voie de développement peuvent éviter... » Moi, j'aime bien parler des pays émergents plutôt que des pays en voie de développement. Euh, Aujourd'hui, que ces pays émergents, en réalité, peuvent éviter les erreurs que font les pays développés et euh, rattraper, du coup, converger vers les niveaux de développement des pays développés. Euh, C'était euh, des conceptions très théoriques, basées sur des études de cas très partielles à travers la planète. Avec cette révolution industrielle, et encore une fois, je, je, je le dis avec force parce que j'ai pu l'expérimenter moi-même en créant cette plateforme, euh, il est, euh, ça va aller très, très vite. Ça va aller très, très vite. Ce que je vois dans les pays développés aujourd'hui, c'est que les ressources euh, et les gens se mettent en place, commencent à euh, euh, capturer et comprendre ce qui est en train de se passer. Ça va aller très, très vite. Donc, il est indispensable, fondamental de se poser les bonnes questions sur l'avenir des économies des pays émergentes. Euh, il faut raccourcir les phases transitoires, il faut aller très vite vers l'économie du savoir, euh, il faut équiper en priorité les enfants tout de suite pour que euh, dans euh, 10 ans, donc ils vont, les enfants vont s'amuser pendant 4 à 5 ans avec ces outils, euh, vont développer de la connaissance, vont d'abord apprendre cette connaissance et dans 10 ans, quand ces enfants seront des adultes dans des postes à responsabilité dans les entreprises haïtiennes ou dans les institutions haïtiennes, ils vont nous faire une révolution eux-mêmes. Ça va venir d'eux. Donc euh, laissons les enfants s'amuser avec cette technologie, dont l'on leur la chance de s'amuser avec cette technologie. Euh, et euh, et c'est eux, euh, la, la, eux qui feront la société euh, haïtienne de demain. Il faut vraiment faire confiance aux enfants. Il faut se jeter à l'eau. Il faut... Et il n'y a pas le choix. Donc, euh, et on va apprendre à nager. Il faut apprendre la théorie au début. Euh, mais on va apprendre à nager, on va apprendre à nager très vite tous ensemble. Absolument. 
Alors pour terminer, Thierry Vray, quelles... <rire> quelles sont vos prévisions pour l'économie mondiale euh, les prochaines années bah écoutez, je suis à la fois, euh, en fait, je suis, euh, on a abordé deux dimensions en réalité euh, dans cet entretien. Euh, on ne l'a pas fait exprès, mais on a abordé la dimension géographique. Euh, on a parlé des pays, on a parlé des populations, on a parlé des dynamiques géographiques et on a parlé de la dynamique technologique. Euh, je suis très optimiste sur la dynamique euh, technologique. Euh, je suis très inquiet sur les dynamiques géographiques. Donc euh, c'est très difficile pour moi de vous dire si euh, le monde va être meilleur, etc. Je pense que le monde va être meilleur. Je suis un optimiste par nature. Je crois à la nature humaine. Euh, on est un, une seule forme d'être humain sur la planète. Donc euh, je pense que les êtres humains euh, de bonne volonté euh, vont finir par, euh, grâce à cette technologie, euh, vont finir par se parler, s'unifier et puis... Euh, avoir une grande communication mondiale et puis aller dans la même direction euh, qui est l'amélioration des conditions de vie sur la planète et, euh, et faire attention aux enjeux climatiques parce que c'est fondamental également, hein, c'est le plus gros enjeu aujourd'hui. Euh, mais je suis quand même très inquiet des dimensions de, de la dynamique géographique avec la montée des populismes. On a connu ça euh, avec, après la crise de 1929, euh, donc il faut faire très attention. Je ne pense pas qu'on soit au bord d'un 1939 mais euh, peut-être en 1932, donc euh, il, faut, euh, il faut quand même faire attention et arrêter tout ça rapidement. Donc je suis très inquiet au niveau des dynamiques géographiques, on le voit avec euh, les, les changements politiques en Chine, euh, les changements de constitution, on le voit avec euh, la Turquie, on le voit avec le Moyen-Orient, on le voit avec la Russie. Euh, donc j'aimerais que tous les humanistes de ce monde euh, soient un peu plus euh, vocaux et les moyens de s'exprimer un peu plus. J'aimerais que euh, les gens de bonne volonté, notamment les femmes, euh, qui sont l'avenir de l'homme, comme on dit, euh, et un peu plus, euh, un peu plus euh, de temps de parole et, euh, et les valeurs de la renaissance et de l'humanisme, j'aimerais qu'on qu qu se les rappelle euh, tous les jours. Et le Cyrano va continuer à travailler euh, avec Haïti euh, C'est notre plus grand euh, désir. Je ne peux pas parler au nom de la présidente, Madame Nathalie de Marcellis, mais... Euh, euh, c'est notre plus grand désir effectivement et puis euh, on a eu la chance de rencontrer des gens, euh, des gens exceptionnels ici mais ça c'était pas une surprise Merci beaucoup professeur Thierry Varin d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de l'économie mondiale, merci beaucoup Merci, c'est moi qui vous remercie Vive Haïti Alors aujourd'hui on va un peu parler de la corruption avec euh, le docteur Prosper Scholl qui est le CEO de la fondation 1804 Institute qui est basé aux états unis d'Amérique. Monsieur Charles, bonsoir. Euh, bonsoir, bonsoir, monsieur euh, Chill, François. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est qui ça, et, euh, 1804 Institute, là, et qui ça a lié comme organisation qui est basée aux états unis Bon, 1804, c'est une organisation de recherche euh, qui fait recherche surtout dans public policy, euh, public policy et administration. Euh, le genre de recherche que nous faisons, c'est surtout pour nous porter et pour nous bailler un support avec le Congrès américain. Ce nous fait recherche qui basée sur surtout affaires économiques, affaires bien-être social, pour nous noir surtout. Donc, et puis on fait ça pour nous voir comment nous avons influencé, comment nous avons donné avec le euh, euh, public américain, hein, ou bien le Congrès américain avant de passer loi qui a affecté le euh, bien-être social. Donc, on est effectivement aux États-Unis, les pays occidentaux, ils travaillent en pile sur la recherche, ils ont en pile valeur à la recherche avant de prendre des décisions, ils ont comment ils pourraient impacter la société. Hein. Donc, c'est un peu le travail que nous faisons au niveau de l'institut. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce, parce que, et en, en général, on ne peut pas supposer prendre des décisions qui affectent le bien-être social du monde sans pas qu'on ait qui impacte des décisions qui ont gagné sur le monde. Okay, parce que quel que soit, surtout dans le niveau politique, dans le niveau administration, on élève administration. Donc, quel que soit le niveau, ouais, tant que le monde pense euh, dans le niveau administration publique, par exemple, on a décidé de prendre une décision, de passer une loi, euh, qu'on ça, de penser que ça peut gagner un impact. Par contre, on a des fois pas même qu'on a un impact ça peut gagner sur le dernier monde dans euh, 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 la société. Ya. Donc, il y a un peu de scientific management. Parce que, imaginez, pour diriger un pays, pour diriger, ou bien un public administration, ou bien un business quelconque, euh, décision que vous prenez à tout niveau, les suivant Chanel. Et Chanel, là, ou bien, et pas final décision, hein, les gens doivent être négatifs ou bien positifs. Donc maintenant, nous décidons de études qui sont faites, qu'on a depuis avant même de prendre une décision, hein, pour voir comment on peut mitiguer, comment on peut avoir une idée de qui est pas final décision. Parce que, forme de décision que nous doit prendre, qui sont pensés, genre décision en après et par contre ça le finit lié pour le monde. Donc maintenant, ça a été notre étude au fond institut de faire, c'est juste euh, considérer tous les paramètres euh, qui sont autour de la décision, considérer tous les acteurs, tout le monde, tout le coût social, 
qui est affecté par la décision, hein, et puis pour nous faire une recommandation. Vous dites, voilà, sous prendre décision, ça, mais qui impacte la fait. Donc, mais qui j'en cas, et c'est pour l'autre décision qui mitigue ou bien qui anti diminue l'impact là sur la euh, société. Hein. Alors, docteur Prosper Charles, et qui, et nous, euh, ici, dans le cadre de questions de corruption, qui, euh, qui a parlé là, dans le cadre de colloque qui est organisé par l'université Kiskeya avec euh, ACNO4 Institute, et donc parler d'un coup vraiment implication dans un colloque ça, qui est réalisé ce même ça au niveau de l'université Kiskeya. Mon cher affaire corruption, hein, c'est son magasin que même personnellement, moi, étudiant en pile, je me suis fait doctorat et je suis en public policy et administration. Euh, et thèse moi c'est surtout comment en anglais is how uh, how can you strengthen can transparency and accountability strengthen public institution en Haïti est-ce que transparence avec euh, accountability ça aurait les euh, impunité est-ce que ça qu'a renforcer capacité et effectivité ou efficacité publique institution en Haïti imputabilité imputabilité voilà donc maintenant il y a une bagage que on constate le fait que chaque année imaginez pendant plus que 20 ans transparence internationale par exemple on a une instance qui est basée sur études de perception qui a parlé de transparence accountability dans, dans le monde il est toujours classé à Haïti parmi les 25 pays qui pi mal et ça pas qu'on a non euh, surtout ça il y a plus que 20 ans donc imaginez ou non salle de classe il y a 170 timoun et, et, et ou même ou toujours dans 25 personnes qui sont dernier, qui sont toujours piqué. Et pendant plus que 20 ans, c'est comme ça. Donc maintenant, on dit, qu'est-ce qui s'est passé Qui s'est problème là Est-ce que Haïti, c'est qu'on est ou pas qu'on est sa euh, transparence ou bien sa impunité Est-ce que c'est comme nous, pas qu'on comment pour nous euh, Est-ce qu'on est, qu est, qu est pas qu'on est si ça a un impact sur la société, a un impact sur l'institution Donc maintenant, l'idée que c'est pour c'est parce que nous gardons un, nous sommes un monde politique, là, par exemple, euh, politicien, admettez président, ancien président, l'autre monde, il a toujours dit oui, ok, bon, il paraît qu'il y a un problème de, 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 de corruption dans le pays, etc. Mais nous allons résoudre. Nous sommes politicien, yo, yo ça euh, nan, avec le public, yo, nous sommes un religieux, nous parlons ça. Nan, parce que toute couche sociale, ça est intéressé. Cependant, pas jamais un pas qui fait, pas jamais une transition qui fait entre paroles là avec action yo. Nous gardons institutions qui créent dans le pays, ULCC, l'autre institution, qui dit voilà, institution ça a aidé, c'était pour yo tacler le problème, résoudre le problème. Nan. Mais jusqu'à présent, le problème, le problème persiste. Et le problème a été persistant pour trop longtemps. Nous dit maintenant, est-ce que le patin est important pour nous involver, pour nous inclure le monde académique là? Donc c'est dans le premier réseau, ça donne une université qui se Nous décrit le problème, même tout le monde compte le problème en Haïti, bien sûr. Mais nous dit, on essaie on l'autre approche. Au lieu de faire une approche à PD, mon attaque les mon mon avoué sous mon mon tu vois ou penser c'est à chuter sous président ou bien à chuter sous l'autre mon à nous garder d'abord est-ce que théoriquement nous avons une bonne compréhension de la du, du problème est-ce que déjà nous définissons corruption nous même en Haïti c'est qu'on s'est défini là à travers le monde et puis est-ce que système que nous gagnons qui est établi est-ce que vous vraiment approprié pour y attaquer pour y résoudre le problème de corruption donc c'est l'idée ça qui fait nous venir surtout dans l'université donc, pour commencer et avec euh, débat à haut niveau, débat surtout dans, dans le monde académique, là, pour nous, dans, dans, comment nous allons prendre la en main pour nous supporter le gouvernement en place ou bien supporter la société en général. Comme vous dites, c'est que le compact est institution qui est en place justement pour combattre la corruption, mais malgré tout, ça persiste. Bon, oui, voilà. Maintenant, maintenant pourquoi ça persiste C'est ça la question. Pourquoi ça persiste Est-ce que les institutions ont été créées ou bien sont formées d'une façon euh, qui est plus efficace pour aborder le problème ou soit regarder une euh, un panel qui était fait hier yo et jeudi à matin jeudi à euh, ou pas loin ça tout ou après gagner deux institutions par exemple ULCC et puis avec cour supérieur des comptes ou pas loin gros discussion aujourd'hui entre eux deux parce que une pensée c'est lui même qui gagne droit qui gagne priorité pour l'aborder des problèmes d'une façon l'autre la même pensée non c'est lui même qui a combattre corruption ce so, semble pas qu'on synergie, semble pas qu'on gagne une coordination étroite parfaite, ou bien semble peut-être propre mission institution ça ou pas même bien défini. Donc on pense premier bagage là faut garder vraiment est-ce que institution est bien définie, est-ce que institution compte qui ça y a fait, est-ce que on coordination entre eux parce que pas de pour pour avoir des bagages, bon bah Jean président a dit ça, pas un problème mon nom ou bien yo seul institution qui ca qui ca combattre corruption. On connaît nous pas parler pour côté corruption qui a même un impact dans culture là, un impact dans 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 
condition pays. Donc, gens nous constituer nous en, en, en tant que société, donc il n'est pas approprié vraiment pour nous combattre la corruption. Donc, nous devons changer nos paradigmes. Il faut nous changer la façon de nous concevoir, la façon de nous voir les problèmes, la façon de nous aborder. Est-ce que vous croyez que le culturel Bon, culture, mon cher, <coughs> qui est la culture corruption eh? Le regard de culture, surtout en Haïti, culture corruption. Côté M. Jé longtemps, pour ce même c'est haïtien, je grandi en Haïti. Avant, conseil de bagarre on on moun te kon fait dans société a, on moun qui en pouvoir, au lieu pour yo condamner, te gon tendance pour dire qu'est-ce que ça, c'est un gros palto, il n'est ça son, tu vois, c'est seul gros chef qui ka fait, comme si l'on levé ti moun ou on a conduit plusieurs machines ou bien on a été chita sans avoir un côté puis sur le chan nèg la gros chef, gros bagarre ou dit qu'est-ce que ça, m'ta aimer comme même Jean monsieur. Et même la dernière fois qu'on compte comment monsieur fait comme, il a touché 50 000 gouttes par exemple par année, et puis il a bien qu'il a possédé combien de millions, ou bien il a gagné de bagages qu'il a fait. Ou nous même comme petit monde qui est levé, nous dit que ça a rêve nous pour nous même genre monsieur. Donc parce que l'été a son bail qui était attractif pour nous. Maintenant, l'heure où vient dans la position, on a un son bail qui est normal parce que tout le monde qui est avant yo c'est qu'on s'est évolué, c'est qu'on s'est fait bagages là, tu vois. Donc, pas grand rien de ça. Nous pourquoi quoi, je vais vous dire, M. Rochel. Il une étude que je fais en 2017 sur Haïti. Pour nous garder qui ça nous pensé de transparence avec accountability, ou sur l'impunité. Les gens qui sont jeunes, surtout, les jeunes qui sont entre 18 ans à 25 ans, ils disent, ils pensent que la transparence qui résout le problème pays, ils ne connaissent pas si l'impunité ou bien accountability qui résout le parce que ne connaissent pas si accountability en, en practice, comme si ils ne connaissent pas si accountability vraiment en action. Qui sa comptabilité a yé? Est-ce que yon bien mieux dire dans le lifetime, yon nan, pendant vivant yon, yon pas quoi yon pouye, yon arrête ton président, yon pas quoi yon pouye, yon arrête ton grand directeur ou ministre, parce que yon involve dans la corruption. So yon pas quoi, surtout mon 18 à 25 ans, so yon pas quoi, yon de bay sa bijam pas en Haïti. Donc, yon de moun sa yon kata pré-programme, que yon se yon seul fois, yon seul opportunité, des fois kap privé m'nan via, pour m'jouer non job dans l'institution publique ou bien pour me faire un job côté m'gal manage m'gal diriger on sait de somme l'argent ou bien ressources que m'pour quoi jamais fait et qui pourquoi jamais arrivé mais avant peut-être c'est seule opportunité ça que m'ka gagner pour me lever famille matière so, est-ce que mon ça mal penser pas oublier c'est automatiquement mon ka penser que et son bon bagage que m'ai moyen même pour m'aider famille pour m'aider tête moi parce que me doit tête moi d'abord donc Conception ça doit lave, tu vois. Maintenant c'est comment mettre en place des faits. Conception ça vous dit non, mais bah là pas pour vous. C'est pas pour nous. Mon n'a mon n'a pas entré dans le principe côté le passé le bal volé. Non, le passé le passé que bon voilà, écoutez, euh, son investissement que me fait dans moi, me font investissement dans dans bah donc c'est normal de nos positions pour me détruire d'abord après ça m'a gardé pays. Donc maintenant est-ce que qu'on façon pour nous changer conception ça, changer par exemple là parce que bien l'État bien public c'est pas pour un individu. Donc c'est ça que le m'a parlé de culture là donc tout bagage ça va rentrer depuis tu vois dans la jeunesse mon ça depuis la conception déjà au monde pré ouais et institution ça Alors de par expérience aux États-Unis d'Amérique au passé un petit peu dans leur le situation dans pays caraïbes et tout selon même comment ils ta cap résoudre problème de corruption on dit que vraiment faut continuer fouiller ouais ça qui passé comment ils capable résoudre tel problème qui euh, euh, parce que c'est c'est son fléau mondial et gon lutte mondiale contre la corruption je veux dire mon cher thème de qui ça m'a fait aux États-Unis, qui marche. Corruption, nous tous connaissons, n'est pas existé seulement en Haïti. Ça existe un peu partout. Aux États-Unis, à euh, travers la Caraïbe, non, presque pas paquet de pays dans le monde. Mais qui ça qui différence entre surtout aux États-Unis avec Haïti? Là, il y a un grand monde qui est corrupteur là. Que le relais Donald Trump, Obama, ou bien quel que soit l'autre monde là, il y a des preuves tangibles, preuves qui convaincent ou qu'à accuser mon nom, là, dans la prison. Ça commence surtout, après, en Haïti, nous sommes en faire Montesquieu, l'esprit des lois, séparation de trois pouvoirs. Yo. Les messieurs, ça te paraît avec lui, c'est une idée superbe. Que si trois pouvoirs, ça, regardez, avant de montrer, regardez ce qui passe aux États-Unis, le fait que on parti républicain, par exemple, ou même congrès, c'est congrès républicain, sauf système justice, là, qui plus ou moins contient l'indépendance, tout là, deux partis, ça, yo, en disant, relaxing yo anti Jean Biden président américain kounya la yon uh, yon possibilité 
pour le faire une série de bagages que le patap a fait, par exemple, si tu as gagné, il y a une autre partie au pouvoir. Pas vrai? Check and balance. Check and balance, that's exactly right. Lors en Haïti, par exemple, ou gain gouvernement exécutif là, c'est l'équipe au pouvoir, ou gain système judiciaire là contrôlé par que l'antéroi, l'antéroi, ils disent, ils ont séparé. Mais selon ça, on a attendu dans un panel des ministres là-là. Des fois, les décisions, toutes les décisions semblent être sorties dans le seul point central. Côté, on seul monde qui est dans le pouvoir là, vraiment d'une façon directe ou indirecte, ils contrôlent toute l'autre branche. Pouvoir pas séparer, pouvoir système justice là, surtout qui t'a supposé là. Parce que, aucun doit faire corruption dans le niveau exécutif là, oui. Pas de problème, fait, fait, fait. Mais où qu'on est de l'autre branche, qu'on n'a pas de contrôle, et puis tu vois qui pourrait aller, hey, you know what, bon bagage qui passe là, ou supposé by compte. Parce que trois branches, il y a. Il y a, y, a, y a résoudre ou bien il y a, pe, y a pe, euh, euh, diriger ou bien manager le problème de la société. Pas un problème vraiment de un problème individuel, mais de la société. Donc, il est supposé indépendant de chaque branche, de chaque de pouvoir exécutif en général. Donc, ça nous voit qui marque en Haïti, surtout, c'est autonomie. Ça aussi. Malgré les dit en papier, le membre prend la constitution, le membre garde, le monde qui parle, etc. Il dit en papier trois branches. Et il voit tout le monde insister sur ça, que chaque branche fait ça. Ouvle. Mais à un certain moment, il y a un côté de synergie qui fait entre les branches, qui fait que, ou bien, si ça n'est pas, si pas ça qui fait, eh, M. Rothschild, c'est que l'on dit tout le branche corrompu. Parce que je dis, il y a une thèse qui était faite comme ça. Oui, surtout dans l'affaire élection qui s'est passée dernièrement. Et son thèse scientifique, son thèse qui, qui paraît, qui gagne qui 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 substance. Côté où dit, vous avez choisi un conseil électoral. Vous choisissez un paquet de monde qui sont dans différentes couches de la société. Monsieur, peut-être que les gens qui sont élus président, pas même qu'on est, mais les partis qui sont en pouvoir, qui permet toute couche de société à choisir. Et puis voilà que chaque monde qui est qui qui est élu par un secteur, ou bien qui choisit par un secteur côté, 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 il est performé. Et puis voilà, on dit, à un certain moment, tout le monde s'est venu avec une décision que tout le monde estime que la décision n'est pas appropriée, que la décision n'est pas comme Comme tout le monde dit en Haïti. Et ça fait plusieurs fois dans la société à côté de Kep. Il paraît que c'est. Comment on va comprendre On prend un paquet de bonnes personnes qui sont dans l'université, qui sont dans religieux, religieux, qui sont dans l'autre bagaille, et puis pour toujours dire, tout le monde s'est à un certain moment, ils ont comploté pour faire ma gouille. Est-ce que c'est un problème de société Est-ce que c'est un problème d'individus Est-ce que c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne même qui a un problème Tu comprends Donc maintenant, c'est, l'idée c'est de savoir, ok, voilà, où est-ce que ça sort Est-ce que, tu comprends, est-ce que c'est un problème de personne Donc maintenant, si nous avons un problème de personne, nature nous-mêmes corrompue, que nous doutons fort que c'est le cas, mais si c'est le cas, comment ça va résoudre peut-être éducation, mais peut-être l'autre bagarre, mais quand ça a dépassé, si c'est par nature, que l'homme haïtien est de nature corrompue. Donc, donc selon même, il faut, il faut le plein respect de la loi. Ah, mais bien sûr. Premièrement, il faut nous en commencer à s'en résoudre. Il y a une bagarre qu'on a résoudre, c'est le problème de système pour nous établir. Il y a un système de gouvernement, un système qui est basé surtout sur les trois principes de gouvernement, ou disons, et branche, chaque branche d'un gouvernement est complètement indépendant. Un. Deuxièmement, il faut nous gagner capacité. Capacité pour nous analyser parce que on pas gagne moi en Haïti pas oublier là n'a pas les de corrompu des fois gagne monde qui utilise moi pour l'accuser l'autre monde qui pas vrai des fois qui qui utilise le sans sans substance sans évidence oui juste dit ouais on pas marcher bien pour monsieur et puis l'accuser c'est c'est un corrompu donc là est-ce que gagne un système qui est en place qui pour évaluer ça mon comme si les monde accuser mon on sta supposé qu'on processus qui allait pour aboutir jusqu'à ce que et, et gon, gon, gon démarche qui fait qu'on conclusion qui tirait pour dire oui c'est un corrompu et si c'est un corrompu qui côté qui sa solution hein, c'est bagaille aux États-Unis ou qu'a accusé n'importe quel monde ou qu'a accusé même Donald Trump regardez ça qui a passé là avec une histoire de Stormy Daniels maintenant qui ça fait monde pas chita pour dire monde c'est menti là-bas non gon processus qui enclenché qui permet à l'investiguer maintenant si investigation hein, conclut qui dit oui, c'est le cas, c'est vérité. La comptabilité, ça signifie ou supposer payer conséquence de son fait. On ne peut pas jouer en Haïti, on ne peut pas surtout pour l'université à Californie, qui dit que les gens doivent faire corruption dans la transparence, les montrer que le corrompu. Et pour ne pas faire rien, ça dit que voilà, on fait ça, mais qui sont faire. Si vous essayez pour faire quelque chose, il dit bon euh, au contraire ou même cap accusé ou bien cap bagarre ou bien doit payer conséquence là 
Donc c'est ça. Je suppose, je suspecte que un point qui est extrêmement faible ici, c'est le point de justice là. Parce que c'est lui même pour moi qui t'a supposé pour un crime mondial côté toute question de corruption aboutie. Donc pour le finir, pour Charles euh, de 1804 Institute, donc euh, on va continuer à accompagner, donc parce qu'il y a un travail de recherche qui peut faire pour nous creuser davantage la euh, question de corruption pour être vraiment euh, éliminer les radicaux dans le pays. Hein. Oui, mon cher, imaginez-moi, euh, je pense que c'est nous juste commencé. Parce que avant, si vous bien gardé des années avant la présidence, ça a là. Le président n'a pas parlé de corruption, corruption, corruption. Il y a au moins dans le président crédit. Il parle que parmi les cinq problèmes d'Haïti, corruption, 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 c'est le problème principal, c'est le problème majeur. Donc au moins dans le niveau ça, at least, il a accepté ça, ça a existé. Qui deuxième étape là Si nous, quand on est que l'existé, comment on a défini est-ce que le défini seulement dans la publique sphère Est-ce que le défini, euh, comme on a défini corruption au niveau société en général Parce que comme dit, c'est pas une question d'affaires publiques seulement, les affaires privées, les affaires sociales, qui est dans toute branche de la société. Là. Une fois qu'on a défini le problème là exactement, maintenant, quel mécanisme que vous allez mettre en place pour euh, aborder, pour résoudre ce problème le mécanisme qui est en place, c'est l'institution USLCC, UCREF, euh, euh, Passation de marché, bagaille, ça, etc., qui existait, mais ça ne peut pas réussir. Donc, l'idée, c'est un, on a essayé de finir des problèmes dans tout sens. Li. Deuxième, on a regardé pour nous, est-ce que qui côté qui a une faiblesse dans la communication à toute institution, ça, yo? parce qu'on a prévu dans la UCREF, on dit, oh, une fois que nous finissons l'investigation, nous finissons, nous voulons la justice. Maintenant, si la justice n'a pas fait, chemin avec elle. Donc, il était là. Donc, maintenant, on a cherché qu'on est pour qui ça, justice n'a pas fait chemin avec elle. Est-ce que justice, c'est parce que les dépend de l'autre pouvoir, vraiment, est-ce que le pays est dépendant assez, est-ce que le pays est autonome assez Donc, nous, une fois que nous avons identifié le problème, là, deuxième étape, là, actuellement, il y a une bagarre que nous devons faire avec l'université, hein, c'est dans la même année, ça, on a créé un observatoire qui ne parle pas sur la transparence internationale étude, non, qui parle de son étude de perception, non, Trans observatoire, il ne parle pas sur des faits réels. On a choisi trois ou bien quatre institutions à l'azard comme ça. Côté nous parle focus dans yo. Focus sur yo pour nous dire, hey, mais côté où est aujourd'hui, hein, en termes de transparence et d'accountabilité, mais qui côté où est euh, trois mois, quatre mois, cinq mois, un an après. Donc, nous allons commencer à garder bah, la même façon réelle, entrer dans l'institution, avec support gouvernement, bien sûr, avec support tout académique, yo, faire étudier, garder l'impact, garder gade le monde qui travaille, garder, tu vois, ou bien par exemple les directeurs, si il y a accusation, garder comment ils comment résoudre le problème, quel système ils mettent en place localement dans l'institution pour résoudre le problème. Et puis pour nous, si ça répond avec, ou si ça aboutit avec des résultats concrets. Donc, et puis si ça n'a pas abouti, donc maintenant commencer par les recommandations. Donc nous, là, à long terme, nous avons des congressmen américains, l'autre groupe à l'étranger qui surtout voulait entrer dans le domaine avec nous, qui pouvaient partager l'expérience. Nous, si vous pouvez voir des juges américains en Haïti, nous avons entré avec nous, nous avons des juges, nous avons toujours entré avec nous, mais l'autre monde à l'étranger, des experts, qui pouvaient juste supporter nous. Quand c'est un grand problème, nous avons consulté toujours là, mais... Nous voulons accompagner nous pour nous voir comment nous arriver à nos solutions euh, 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 dans nos termes qui sont très courts. Merci beaucoup, Dr. Ponce-Perchal. Je ne pas bien que ceci est au euh, 1804 Institute, donc, euh, au Ten Haïti, justement, dans le cadre de colloques qui est organisé avec l'université. Qu'est-ce qu'il y a sur le dossier de la corruption en Haïti Merci beaucoup. Alors, merci bien. D'accord. C'est donc la fin de l'émission en jeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, le docteur Thierry Varin, professeur, donc, euh, qui nous a parlé de l'économie mondiale. Et puis, on a parlé du thème de la corruption en Haïti avec euh, Prosper Charles, président de 1804 Institut. La rediffusion de cette émission à 9h sur RFM 54.9, rfmaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1 heure, 2 heures, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeu sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1 heure, 2 heures, tous les dimanches. Enjeu avec Rothschild, c'est votre meilleur rendez-vous.